हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू क्लासिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल आई एम महेश पुंडी बीच ए फैकल्टी मेंबर फॉर यू पी एस सी एस्परेंट्स एज वेल एज फॉर आई बी पी एस एस्परेंट्स सो आई टीच क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सो एज वी हव लॉन्च इन यस्टर्डेज क्लास द बेसिक्स आफ मेटल एबिलटी अरे मेटल एबिलटीद बेसिक्स ना नोड़क रि सो निे वीडियो साकु जन कमेंट मी रि ओके सो दैट कमेंट हाज रियली इंस्पायर्ड अस् and definitely we will continue this series uh, most of the students alle comment maadi helakutidara sir continue maadri classes anthe yes definitely we will continue so ella topics nama quantitative aptitude athwa maths olagade enella topics bartavallre adar the basics okay so idanna solpa high level ige vayudikinta basics yakandre baalashtu jana students ig basic dag problem irtatre okay so basics nam yen madonre prathi ondu topics ee series continuous irtatre ನೀವು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಲೆಟಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ ನಾವು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂದಿರು ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂತ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೀ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಬಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ರೀ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನ ಓದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಬಿ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ನನಗೆ ಬಟ್ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ನಂದು ಬರುವಂಥ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ರೀ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ರೀ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಎದುರೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಾಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೀ ನಾನು ಬಟ್ ಆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ ರೀ ಏನು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಐತೆ ರೀ ವೆನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಯಾಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರಿತೀವ್ರಿ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಎದುರೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಸೊ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ರೀ ಆಫ್ ಅಥವಾ ದೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಆ ಟರ್ಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಆ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಉರೈತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೈತ್ರಿ ಎ ಐತ್ರಿ ಸೊ ಎ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾನು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಗುಣಾಕರ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ರೈಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ನಂದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿ ಐತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ನಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ನಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಬಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ A is what percent more? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರೀ ಮೂರು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೋರ್ ಲೆಸ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ನೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಯಂಗರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನದಾವ ರೀ ನಾ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವೆ ರೀ ನೀನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ರೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ರೀ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವ್ರು ನಾವು ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಕಳೀಬೇಕು ರೀ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಕಳೀಬೇಕು ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೈತ್ರಿ ಎ ಐತ್ರಿ ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರೋದಿಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ right so this is the solution or this is the structure for this particular question right next note a is what percent so first note re ili enu itrili percent itrili enu itrili percent andre nanag baruvanta answer percentage form da bartaitre okay less than b next ill note re then aadme enu itrili b aitre andre idara artha enri nanag denominator ol enu bartaitre b enu heli indre nana ಆಫ್ ಅಥವಾ ದೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಆ ಟರ್ಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಯಾವಾಗ ರೀ ಯಾವಾಗ ನಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಆವಾಗ ರೀ ವೆನ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೊ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಬರುವಂಗೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದು
ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಹೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ ನೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಹೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಹೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಸೊ ನಾನು ಇನೇ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿದೆ ರೀ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ರೀ ಆಫ್ ಅಥವಾ ದೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಯಾವಾಗ ರೀ ಯಾವಾಗ ನಂದು ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಬಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಐತೆ ರೀ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ರೀ ಫೈಂಡ್ ಹೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ ಸೊ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೀನಿ ರೀ ಆಫ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ದೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತೆ ರೀ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತೆ ಸೊ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ಅ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವ್ರು ನಾವು ಓಕೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಕತ್ತೇನೆ ರೀ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ವೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೀನಿ ರೀ ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳೀನಿ ರೀ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗೈತೆ ರೀ ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ದಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಬರ್ದೇನು ರೀ ಆಪ್ಟೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದಾಗ ಬರ್ದೇನು ರೀ ಸೊ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಸಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಸೊ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಬರಿಬೋದು ರೀ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಝೀರೋಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ರೈಟ್ ಫೈನ್ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಮೂಟೋದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ
ಈಗ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇವ ನೂರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತೊಗೊಂಡಾನ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ ಇವ ನೂರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತೊಗೊಂಡಾನ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನ್ರಿ ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಥವಾ ದೆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನ್ ರೀ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿನ್ರಿ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನ್ಸರ್ ನಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ದಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆ in that case only when my answer is going to be in the form of percentage only then but ig solp nodri le okay now just see here okay just you see here okay okay so ig nodri illi en aithri what is 20% of 1200 so andre ig of aad mele 1200 aithri ಬಟ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ನಾವು ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಐತಿರಿ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ರೀ ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದೈತಿಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಆಫ್ ಆದ್ಮೇಗೆ ಏನು ಬಂದೈತಿ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದೈತಿಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಾಗ ಆಫ್ ಆದ್ಮೇಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ನಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಎಸ್ ವೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ರೀ ಈ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ರೀ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐತಿ ಎಸ್ ಸೊ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐತಿ ರೀ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ರೀ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇದು ಇಷ್ಟ ಐತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದೈತಿ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ರೀ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೂರು ಮಾರ್ಸಿನ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾನೆ ರೀ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಗತ್ತೇನೆ ರೀ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ರೀ ನೂರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತೊಗೊಂಡಾನೆ ರೀ ಸೊ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ಹಂಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ವೆನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಆ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನದಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ನೆಲ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರೀ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ನ ಯಾವಾಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೆನ್ ಟು ರೆಫರ್ ದೆಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ವೆನ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಜ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ರೀ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಶೋರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ರೀ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ತೊಗೊಂಡಾನ ರೀ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐತಿ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಡ್ರೆಡದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರೋದು ಬಿಡ್ರಿ ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನೈತಿ ರೀ ಅದು ಇದು ಟೂ ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಏನು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ
ಈ ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ ಓಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ ಏನು ಉಳಿತ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಉಳಿತ್ರಿ ಈ ಆಫ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಮುಗಿತ್ರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ದಿಂದ ಹೋಗುಣ್ ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಉಳಿತೇನೆ ರೀ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವ್ನ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೆಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ಸರ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಯಾವಾಗ ಬರೀಬೇಕು ರೀ ಸರ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಯಾವಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳೀನಿ ರೀ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಡ್ರೆಡದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಬರೀರಿ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೂ ಇರ್ಬೋದು ರೀ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐತೇನು ರೀ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಈಗ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಇದು ಫೈವ್ ಟೂ ಝಾ ಟೆನ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಝಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಟೈಮ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕು ರೀ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಬೋತ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫೈನ್ so this is how you need to solve this question fine so you can take the screenshot of this we will move to the next question right so next note really so next inega nan idanna discuss maadi nan kotin re okay just inega nan discuss maadi din re idan question na okay so what is 20 percent of 125 right so one sala just en pantra in one sala repeat maadi bidon re na en helidare re nimaga illi percentage ant ittandra niu en nodbeku re idu illi baruvanta term idu 100 ad multiple aitilla ant check madod andre salpa question change madon re iga question hing aitu ant anko re okay so illi en aitpa antandre 1 2 okay ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ಐತ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂರು ಝೀರೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ನಾವು ನಾ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಸಪೋಸು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಒನ್ ಬೈ ಫೈ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ರೀ ಬಟ್ ಈಗ ಏನೈತ್ರಿ ಇದು ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೂ ಫೈ ತ್ರಿಪಲ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಏನೈತ್ರಿ ಅದು it is the multiple of 100 idu edrud multiple aitre idu 100 dud multiple aitre so ee yen martindre nanu 20 divided by 100 into 125 okay more zeros are you understanding my point andre illi yen aagtait
ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ರೀ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಪರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತೆ ಏನಂತ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಒಮ್ಮೆ ರೋಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮಗೆ ಹೌದಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ ನೂರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಏನಾದರೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ರೀ ಬೇಸ್ದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐತಿ ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐತಿ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಅಂತಂದ್ರಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಈ ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಸೊ ಏಯ್ಟೀನ ಮತ್ತು ಟೆನ್ ಉಳಿತೈತೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾತ್ರಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಆತ್ರಿ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾತ್ರಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಆತ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾನ್ರಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾನ್ರಿ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಝೀರೋ ಇವು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರೀ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ ಅದಾವೆ ರೀ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ
ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಈಗ ನೀವು ಬೈಕ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೇರ್ ಬೈಕ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಗೇರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಗೇರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಬಟ್ ಅದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಓಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗೇರ್ ತೆಗಿತೈತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗೇರ್ ಹಾಕ್ತೈತಿ ವಿದೌಟ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟ ಸೊ ಯು ದ ಲಾಟ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಮೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೀಗ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ರೀ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯಾವಾಗ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಯಾವಾಗ ತೊಗೋತೀವಿ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಳಿ ರೀ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿನ್ ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಓಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಈಗ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಇದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡು ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದರಿ ಒಂದು ಓಕೆ ಸೊ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿನ್ ರೀ ನಾನು ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ ಮತ್ತು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ ಮತ್ತು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಗುಣಾಕಾರ ಇರ್ತೈತೋ ಓಕೆ ಆ್ಯಡಿಷನ್ ಇರ್ತೈತೋ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಾಗ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಾಗ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ರೀ ನೀವು ಹಿಂದಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀಟಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರೇನಿಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವ
ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಬಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಏನು ಮಾಡಿನ್ರಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿನ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಜಾ ಸೆವೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಉಳಿತ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಜಾ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬರೋದ ಸರ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತ್ರಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೀವ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ತೀವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಜಾ ಸೆವೆನ್ ಹೌದು ರೀ ಸೊ ಇದು ಝೀರೋ ಬಂತ್ರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಈ ಒನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ತೆಳಗು ತೊಗೋತೀವ್ರಿ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಐತ್ರಿ ಒನ್ ಕಿತ್ತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ತೊಗೋತೀವ್ರಿ ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಝೀರೋ ಹಾಕ್ತೀವ್ರಿ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಆ ಝೀರೋ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ರೀ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ ಸೊ ನಾವು ಖುಷ್ ಅವನು ಖುಷ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ತೋತೀವಿ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಟೂ ಝಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಝೀರೋ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ ಇದು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಜಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐತೆ ರೀ ಒನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಸೊ ಒನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಝೀರೋ ತೊಗೋರಿ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಇದು ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ರೈಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸೊ ಪೂರ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ದಿಂತ ಹೋಗಾಕತ್ತೀವಿ ರೀ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ ರೈಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಓಕೆ ಏಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಈ ನಂಬರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ರೀ ಈ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್
even if the number is multiple of 100 andre e percentage values bandaga decimals da iruvanta percentage values bandaga namda number one vele 100 the multiple idru kuda now yen martivri we will use it in the form of fraction only because multiplying decimal will take more time when you compare it with the normal one Andre, for example, this is 11.11 percent. This is 11.11 percent. This is the value. 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 Okay, divided by 100 into 2700 on the two under you are zero multiply multiply the one eager 27 into 11.11 multiplication mother work at the three now and the sum non necessary now in money they really calculation na increase money are you understanding my point right so what is the simple conclusion what is the another step what is the another point that we have to understand here even if the given number one the way Kotanta number 100 multiple idru kuda 100 the multiple idru kuda nam the kotanta fraction value nam the kotanta percentage value one will decimals the get to one through kore il circle yen madinal re okay e form the get tanta through kore so awag now yen madhuri awagu kuda now fraction value walag broko theory in that case also we will write it in the form of fraction only so two important points we have learned today right so when to take direct percentage value and when to take the fraction value right fine so i hope you have understood this right so let us move to the next question right so so illi now discuss maartirbekadre heli indrna nimaga okay suppose idu ondu vale 71400 irtittu ant ittkori amel illi 14 point andre instead of this okay if he has given you this question so e question hing iddaga now what we are going to do even in this case also we will take 1 by 7 into 71400 only Right. So, e situation da go now yeh maratheo re e point. So, what is the second point that we have learnt today? E n artha maad kondi yore yaan thandra. Suppose, namaga e kottanta number, no dree, kye dree. E le kottanta number, 100 the multiple idru kuda, 100 the multiple idru kuda, now e le kottanta percentage value vandh vele decimals da gittan thil kore, okay, decimal da gittan thil kore, avahu kuda na yeh maratheo re fraction values na use maratheo re. We will use the fraction values that is 1 by 7 into 71400. Antana use Martyuri. Yak use Martyuri. X use Martyuri. One will say, is now 14.28 percent divided by 100 into 71400. Antha solve answer Barangil entry, sir. Barthitri answer. Answer Barangil Antala. Barthitri. Time Barthu Vutri. Ask the time irangil re exam already. Right? So, these are all small basic things which makes big difference. We have to understand that. Right? So, I hope you understood the point here clearly. Right? So, let us move to the next question. Okay? So, let us move to the next question. Right? Next notary. So, what is 11 point, okay, 11 percent of, what is 11 point 11 percent of 8172? Okay, 8172, what is 11.11 percent? So, 11.11 percent, ee nai thandh, question kheedi thandh re. So, no re, 11.11 percent thandh thandh re, either the fraction value nana gothe thri, what it is? 1 by 9, right? 1 by 9 into, okay, so ee nai thri, 8172, right? So, ee nai thri, 9 9 za 81, okay? Next, 7 barthai thri, but 7 na 9 ki thandh ee nai thri, okay? 7 saan thai thri, and re ee nai barthai thri, one the 0 barthai thri. So, 9, 8 is a 72. So, 9 not 8 will be the answer. Okay. So, illu kuda new division maadhti ruve kaadhra one sala neat aiga observe maadhri. Okay. Division maadhti ruve kaadhra illu kuda neat aiga. Sir, amat illu first 8 ai thal re 9 8 le pura divide aga ingil al re. Amat awagu 0 to go bakka ghe thal re. Thukul on re. Illu 0 to on re yinu farag bala ingil re. 
it is not going to matter. New il nine kitta munche n number of zeros baro dunu kuda adu yen akte tere nine not eight ayar tere tha. But other zero one wale hindgade ban tan tere kore awaga the matter ball change akte tere. Then the number value will change, right? So there is a lot of difference between ninety eight and matan nine not eight. But there is no difference between zero nine not eight and nine not eight. So try to understand, okay? So idan artha mod kore new. ओके डिफरेंस इधर डिफरेंस बट बहुत डिफरेंस डिफरेंस ओके बहुत डिफरेंस ओके सो ट्राइ टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट राइट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट राइट यस सो आलरे निन्े ना निम्ग ओके निन्े ना निम्गेन के क्वेश्चन अदाव रि बेसिकेवल क्वेश्चन अदाव रि एक्साम कीड़ार रि सो दिस इज वन आफ द एक्साम सर एस एस सी सी जी एल टू थौसंड फाइव बंद सर फाइव बंद स्टेट गोर्मेंट बंद रि डेफिनेटली बंद रि स्टेट गोर्मेंट बंद रि स्टे बै स्टे वि विल टेक् दोस् क्वेश्चन नीड नाट टू वरी ओके सो बेसिवल यहाँ क्वेश्चन बंदवल रही डेफिनेटली तक रि ओके सो इले नोड़ी क्वेश्चन नहीं नन होंमवर्क साल्वी नन कमेंट बॉक्सदा हेल्ब रि ओके दिस इज होंमवर्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स नोड़ी नान एर थिंग्स कमेंट बॉक्सद केड़ीन रि निम्ब फस्ट ऐनप अंतर्रे सिक्सटी टू बै थ्री पर्सेंट ओके सिक्सटीन मत टू बै थ्री मध्य यहाँ सैन ऐति अंत केड़ीन रि ओके इबर मध्य यहाँ सैन ऐति अंत केड़ीन रि आम सेकेंड क्वेश्चन ऐनप अंतर्रे क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर ऐन अंत नन कमेंट बॉक्सद तल्स रिंपल हेबर यह ना ऐन होंमवर्क क्वेश्चन को क्वेश्चन निन्े क्लास मत इवती क्लास कॉमबईंड आंसर मोदी याकंद्रे निे शिफ्टिंग आफ् पॉइंट्स बेन रि आम इवत पर्संटेज यी तक अंदीन रि सो एरू कंबई क्वेश्चन नहीं आंसर मोदी रईट सो टेल मी दिस टू पॉइंट्स इन द कमेंट बॉक्स प्रतियो कमेंट रि ओके कमेंट मोदी नड़ीत बिड़ी सर अंत कमेंट रि ननू गोतरी एस्ट जन पूरा वीडियो नोड़ी रईट सो दैट साल्व फॉर् द डे डर स्टूडेंट्स ओके सो कंटिन्ू इत रि सीरीज कंटिन्ू इत रि याद रीति डिस्टर्बेंस इन बिटवी वन एर दिवस ग्याप मत वाले सीरीज कंटिन्ू आगते रि ओके सो यू नीड नाट टू वरी अबउट दिस डेफिनेटली एव्री डे वन हवर् क्लास इतरी निम्ब ओके सो दैट साल्व फॉर् द डे डर स्टूडेंट्स ओके ई विश यू आल द बेस्ट keep watching our youtube channel okay subscribe our youtube channel you are if you are a fresh viewer okay and have a nice day thank you